പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദി മുതലെന്നും എന്നേക്കും തന്നെ ആമി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പുനരിനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ചേർന്നു വന്ന അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഈ നാളുകളിൽ നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു പോരാട്ടമുണ്ട് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളതെന്ന് ഏതു വണ്ണമാണ് നാം പോരാടേണ്ടതെന്ന് പോരാടാൻ നാം ധരിക്കേണ്ട ആയുധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ ഗഹനമായി പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉള്ളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായി ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പോരാടിയാൽ എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടം എന്താണ് അതിൻ്റെ ലാഭം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മനുഷ്യരായ മനുഷ്യരൊക്കെ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലാഭേച്ഛ അവരെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലാഭേച്ഛയോടെ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും പക്ഷേ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനകത്ത് നേട്ടമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ലാഭമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വിസ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി തേടുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം നടത്തി അതിൻ്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ലാഭേച്ഛ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്കെന്ത് നേടാൻ പറ്റും എനിക്കെന്ത് കിട്ടും അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ലാഭമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എത്ര പേരെ കിട്ടും ഇനി ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലുള്ള സംതൃപ്തി തന്നെ ലാഭമായി കാണുന്നു അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതാണ് ഈ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ ലാഭം ഇനി അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് ആർക്ക് പറയാനാകും ദാനം ചെയ്തവർക്കും പരോപകാരം ചെയ്തവർക്കും നന്മ ചെയ്തവർക്കും ഒക്കെ അളന്നെടുക്കാനാകാത്ത പ്രതിഫലം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തലമുറകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം അത് വേണ്ടവണ്ണം കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പ്രതിഫലമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ആസ്വദിക്കാവുന്ന പല ആസ്വാദനങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന പല സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് ലോക സുഖങ്ങളോട് പിശാചിനോട് ആഡംബര ജീവിതത്തോട് ആസക്തികളോട് ജഡ ജഡത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങളോട് പോരാടി നിന്ന് ജയിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് കിട്ടും എന്താണ് വിശുദ്ധ വചനം അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന കൊടുക്കും ഞാനവന് വെള്ളക്കല്ലും ലഭിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും അറിയാത്തതും ആ കല്ലിന്മേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ പേരും കൊടുക്കും രണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന കൊടുക്കും മന്നയെ കുറിച്ച് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കനാലിലേക്ക് വഴി നടന്ന കാലം 
ആഹാരം കിട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജനം നിലവിളിച്ചപ്പോൾ മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തിരം ദൈവമായ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്ത ആഹാരമാണ് മന്ന നാൽപ്പത് സംവത്സരങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് കനാനിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവർ ഭക്ഷിച്ചത് ഈ മന്നയാണ് മനയെക്കുറിച്ച് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മല്ലിയുടെ രൂപമാണ് കൊത്തമ്പാലരി എന്ന വാക്കാണ് മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മല്ലിയാണത് മല്ലിയുടെ ആകൃതിയാണ് പഞ്ഞി പോലെ വെളുത്തതാണ് തേൻ ചേർത്ത ദോശയ്ക്കൊത്ത രുചിയാണ് അത് വറുത്ത് പൊടിച്ചും ഉരലിൽ ഇടിച്ച് പൊടിച്ചും അത് കൊണ്ട് ദോശ ചുട്ടും അതുകൊണ്ട് മറ്റു പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ അവർ ആസ്വദിച്ചു ദൈവമക്കളെ വളരെ മനോഹരമായി ആഹാരം അവർക്ക് കനാനിൽ എത്തുന്നതുവരെ ലഭിച്ചു കനാനിലെത്തി അനുഗ്രഹീത കനാനിലെ ആദായമെടുത്തവർ ആഹരിച്ചപ്പോൾ മന്ന നിന്നുപോയി എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു മന്ന മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രയേൽ മക്കൾ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടന്ന പാളയത്തിൽ വെയിലുറച്ച് മഞ്ഞുരുകിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന് കീഴെ ചിതറിക്കിടന്ന ഈ സാധനം കണ്ടിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്ത് ഇതെന്ത് ഒടുവിൽ അവരതിന് മന്ന എന്ന് പേരിട്ടു മന്ന എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം ആ ചോദ്യമാണ് ഇതെന്ത് മന്ന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതെന്ത് എന്നാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരമുണ്ടാകും ആ ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മോശ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ആഹാരമായി മന്ന കൊടുത്തു നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്ത് അടയാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരെ തിരുത്തി മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് മന്ന കൊടുത്തത് മോശയല്ല എന്റെ പിതാവത്രെ എന്റെ പിതാവത്രെ സാക്ഷാൽ സ്വർഗീയ ഭോജ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച സാക്ഷാൽ ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനാകുന്നു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എന്മൂലം ജീവിക്കും ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം അത് നിഴലായിരുന്നു ഇത് പൊരുളാണ് അന്ന് സിഗോൻ യാത്രാ സംഘത്തിന് മരുഭൂപ്രയാണ കാലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വർഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മന്ന പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് സ്വർഗകനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് യാത്രാ ഭക്ഷണമാകുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന് സ്വന്ത ശരീര രക്തങ്ങൾ പകുത്ത് അപ്പവീഞ്ഞുകളായി പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപന വേളയിൽ സഹിയോൻ മാളികയിൽ പകുത്ത് തന്ന യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ആത്മീയ സഭയ്ക്ക് ആഹാരമായി പകുത്ത് നൽകുകയാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടതും ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിയ ശരീര രക്തങ്ങളായി സഭാ മക്കൾക്ക് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ സ്വർഗീയ ഭോജ്യമാണ് മന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ന നമുക്കായി കാത്തുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗീയ ഭോജ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിത്യകാലം പാർക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ആഹാരമായി തീരേണ്ടതാണ് ഈ സ്വർഗീയ മന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന അത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും വിശക്കാതെ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാതെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ആനന്ദമനുഭവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ജയാളിയായ രാജാവിനെ രാജാധിരാജനെ മഹത്വം ധരിച്ചവനെ മാറത്ത് പങ്കച്ച കെട്ടിയവനും തലയിൽ രാജകിരീടം ചൂടിയവനും മുൾക്കിരീടത്തിന് പകരം രാജകിരീടം ചൂടിയവനും വെള്ളോട്ടിന് സമമായ കൈകാലുകളുള്ളവനും ധവളപ്പഞ്ഞി പോലെ തലമുടിയുള്ളവനും തീജ്വാല പോലെ കണ്ണുള്ളവനുമായ രാജാതിരാജനെ ഞാൻ അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുക്കുമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതുമൊരളവ് വരെ നമുക്ക് ശരിയാണ് അതാണല്ലോ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരുത്തും നിങ്ങൾ എന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മണവാളനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളതോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന ഒരാഹാരമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമണവാളനായ യേശുവിനെ നമുക്ക് അവകാശമായി തരുന്നതാകാം എന്തായാലും ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന അവകാശമാക്കുന്നത് 
പോരാട്ടത്തിൽ ജയം ധരിക്കുന്നവരാണ് പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുമോ കിട്ടിയാൽ ഈ മഞ്ഞ ആഹാരമായി കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ദൈവമക്കളെ ഈ സ്വർഗീയ ഭോജ്യം അവകാശമാകണമെങ്കിൽ പോരാടണം പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കണം ഈ ലോകത്ത് പോരാടി തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വയത്തെയാണ് അഹത്തയാണ് ലോക ഇമ്പങ്ങളെയാണ് ആഡംബര സുഖങ്ങളെയാണ് ജഡമോഹങ്ങളെയാണ് അതിലുപരി നമ്മെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെയാണ് പ്രലോഭനങ്ങളെയാണ് അതിന് കീഴ്വഴങ്ങാതെ അതിനടിയറവയ്ക്കാതെ അതിനോട് മത്സരിച്ച് അതിനെ തകർത്ത് കീഴടക്കുമെങ്കിൽ മന്ന കിട്ടും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന അതാണ് പ്രതിഫലം അതുമാത്രമല്ല വെള്ളക്കല്ല് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്നാണ് കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വെള്ളക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരുപാട് തരം വെള്ളക്കല്ലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കല്ല് അമൂല്യമായ വെള്ളക്കല്ല് ദൈവമക്കളെ മൊത്തോ മാണിക്യമോ ഒക്കെ അതിന് പിന്നിലായിരിക്കും അത്രമാത്രം വിലപിടിപ്പുള്ള വെള്ളക്കല്ല് ആ വെള്ളക്കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കയ്യിൽ കെട്ടുന്നവനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയാത്തതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പുതിയ പേര് ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും ജയിച്ച് അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം ഓരോ പുതിയ പേര് കൊടുക്കും ദൈവമക്കളെ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ പേരല്ല സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് പുതിയ പേര് തരും അത് എഴുതിയ വെള്ളക്കല്ല് കയ്യിൽ തരും ആ കല്ലിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് ആർക്കാണോ അവകാശമായി കിട്ടിയത് അവർക്ക് മാത്രമേ ആ പേര് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത്രമാത്രം ഭാഗ്യകരമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ആരും പിന്മാറണ്ട തളർന്നു പോകണ്ട പോരാടുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ പ്രതിഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനും പകയ്ക്കുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരദീസായിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും ജീവവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളാണ് മുളപ്പിച്ചത് ഒന്ന് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം രണ്ട് ജീവന്റെ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷം ദൈവം നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം മനുഷ്യന് വിലക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം വില വിലക്കിയിരുന്നില്ല ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതും നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നതുമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യം തിന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ദൈവം അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരെ പുറത്താക്കിയത് ആ കനി തിന്ന കുറ്റം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം പേര് നനച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അവരെ പുറത്താക്കിയത് അവർ കനി തിന്ന കുറ്റം കൊണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വായിച്ചാൽ അറിയാം ഇവർ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ കനി കൂടെ പറിച്ചു തിന്ന് എന്നേക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതി വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പുറത്താക്കി കളക ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം സത്യത്തിൽ അന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയത് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ കനി അവർ തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ചെയ്തത് എന്താണ് അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ കനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരാൾ തിന്നുമ്പോൾ അത് തിന്നുന്ന ആളുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ നിത്യനായി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്ന കനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ആദമിന്റെ ഹവയുടെയും അവസ്ഥ അവർ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിത്യപാപികളായി പോകും ഇത് തിന്നാൽ അവർ ദൈവബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നേക്കുമായി അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് തിന്നാൽ അവർ നഗ്നരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നേക്കുമായിട്ട് അവർ നഗ്നരായിരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് തിന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത നിരാശയും ഈർഷ്യതയും ഒക്കെ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവരിത് തിന്നാൽ എന്നേക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരായി പോകും അതാണ് ഈ കനി തിന്നുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് 
അത് സംഭവിക്കാതെ അവരെ വീണ്ടെടുത്ത് തൻ്റെ പക്ഷത്താക്കി അവർക്ക് പാപമോചനം കൊടുത്തിട്ട് അവരത് തിന്നുവാൻ പ്രാപ്തരായ ശേഷം അതവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിനത്ര അവൻ അവരെ പുറത്താക്കി സത്യത്തിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് വെളിപ്പെട്ടത് ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ അതല്ല ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ദൈവം സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരെ പുറത്താക്കിയത് എന്നാൽ അന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനിയെക്കുറിച്ച് ആത്മീക വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിന്നീട് വ്യക്തമായി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ലോകത്തെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് ജീവൻ്റെ അപ്പം എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട് ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും വസിക്കുന്നു അവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട് എറ്റേണൽ ലൈഫ് പിന്നെ അവൻ മരിക്കയില്ല ഇത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതും സഹിയോൻ മാളികയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവൻ്റെ മഹത്വം നിറഞ്ഞ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന ദൈവമക്കളെല്ലാവരും സത്യമായിട്ടും നിത്യജീവന്റെ കനിയാകുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാമോദീസ നൽകി ആദ്യമായി ആ കുഞ്ഞിന് പരിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുമ്പോൾ സുറിയാൻ സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രിയ പൈതലെ പരദീസയിൽ വെച്ച് നിന്റെ പൂർവ്വപിതാവായ ആദാവിന് രുചി നോക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പോൾ ഇതാ ആനന്ദത്തോടെ ഞാൻ നിന്റെ ആധാരത്തിൽ വെച്ച് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരോഹിതന ആ കുഞ്ഞിന് പരിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്നു മനോഹരമായി സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ ആത്മീക തത്വങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതും സെഹിയോൻ മാളികയിൽ വെച്ച് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി യഥാർത്ഥ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി നിത്യസ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്ന നാളിൽ ജയിച്ചവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പറുതീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പറുതീസയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട് അതിൽ നിറയെ ഫലങ്ങളുമുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വേറെ ചില ഇടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ജയാളികളായി അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്കാണ് അത് തിന്നാൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ പോരാടേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് പോരാടി ജയിക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് പാപത്തിന് കീഴടങ്ങുകയല്ല പാപത്തോട് പോരാടണം ജഡത്തിന് കീഴടങ്ങുകയല്ല ജഡത്തോട് പോരാടണം ഈ ലോകത്തിന് കീഴടങ്ങുകയല്ല അതിനോട് പോരാടണം ദൈവമക്കൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും പോരാടുക അന്തിമ വിജയം നേടുക എന്നിട്ട് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ഈ ഭാഗ്യങ്ങൾ അവകാശമാക്കുക മൂന്നാമത് ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ ഇതോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ യോഗ്യന്മാരാകയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാതെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റു പറയും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ അവിടെ വെള്ള ഉടുപ്പ് ലഭിക്കും എന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു ചിന്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചിന്തകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അവന് വെള്ള ഉടുപ്പ് ധരിക്കാൻ കൊടുക്കും ഈ ലോകത്ത് വിശ്വാസ പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടാതെ ലോകത്തിനോ പാപത്തിനോ ലോകയിമ്പങ്ങൾക്കോ ജഡസുഖത്തിനോ ജീവി ജീവിതം പണയപ്പെടുത്താതെ പോരാടി ജയിച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ധവളിമയുള്ളതായ വെള്ളയുടുപ്പ് കൊടുക്കും കർത്താവ് ഈ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയുടെ വേഷം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളവസ്ത്രം ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായി എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ലേലുയ പാടും ഞാനെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാടും പക
ശുഭ്രവസ്ത്രം ആയുസിൽ ധരിക്കില്ല പലരും ദൈവമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിക്കടുത്തത് ശുഭ്രവസ്ത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഇത് പറയുന്ന അച്ഛൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറുത്ത വസ്ത്രമാണല്ലോ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായെന്ന് ദൈവമക്കളെ ഇത് അനുതാപത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഒരു പുരോഹിതന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ പാപവും വഹിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവനാണ് പുരോഹിതൻ അതുകൊണ്ട് അനുതാപ സൂചകമായി ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്വന്തം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുതാപവും ജനത്തിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുതാപവും പേറി ദൈവസന്നിധിയിൽ ജാഗരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന പോലുള്ള കൂതാശാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കറുപ്പ് വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് രാജകീയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുക ദൈവമക്കളെ എന്നാൽ ഉള്ളങ്കിയായി കറുത്ത വസ്ത്രം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും ഈ ഉള്ളങ്കിയിലും അവന്റെ അനുതാപം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉള്ളങ്കി ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാത്ത സമയത്തെല്ലാം ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനമധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ തിരിച്ചറിയുക ശുഭ്രവസ്ത്രം കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിക്കുള്ളതാണ് ദൈവാലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ ആരാധനയിൽ ചെന്ന് അണിനിരക്കണം പൂർവകാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോകാൻ പ്രത്യേകം വേഷമുണ്ടായിരുന്നു അത് തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടാതിരുന്ന കാലത്ത് കോറത്തുണി കൊണ്ട് തയ്ച്ച വസ്ത്രം വാങ്ങി ചാണകവെള്ളത്തിൽ മൂക്കി അതിനെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് വെളുപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നത് വെള്ളവസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അവർ ആലയത്തിൽ പോയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴെന്താ അവസ്ഥ ഫാഷൻ പരേഡ് നടത്തുകയല്ലേ മാക്സിമം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ വേഷം കെട്ടാമോ ആ വിധത്തിലൊക്കെ വേഷം കെട്ടി സ്വയം പ്രദർശനത്തിന്റെ ഇടമായി ദൈവാലയവും ആരാധനാ ഇടങ്ങളും മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപചയം സത്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണെന്ന ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ദൈവാലയത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ദൈവാരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ജനം ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് കൂട്ടം കൂടുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ സ്വർഗ മണവാളനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണെന്ന അവബോധമില്ല ഈ അവബോധമുള്ളവർക്ക് ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചല്ലാതെ മണവാട്ടിക്കടുത്ത് വേഷം ധരിച്ചല്ലാതെ മണവാളന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മണവാട്ടിയുടെ വേഷമാണ് ഇനി ജയിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് ധവളിമയുള്ള വെള്ള ഉടുപ്പാണെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ധരിക്കാനുള്ള പരിശീലനം അതിനുള്ള മനസ്സൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരായിരം പേരിൽ ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ആ നിലകളിലേക്ക് ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ എങ്കിലും ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങും എന്ന് നനയ്ക്കട്ടെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാത്തപ്പോ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആകില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിനോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൾക്ക് ഭർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ട കാരണം അവളുടെ കാന്തൻ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ജഡീക ഭർത്താവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് അവനും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് അവൾ ഈ ആയുസിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ട മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ മതി ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ വിധവയായി അവൾ പിന്നെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രം അവൾ വിധവയാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയോ മണവാട്ടി മണവാളനുള്ളവളാണ് അപ്പോ മണവാളൻ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു തന്റെ മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടി മണ പറയൊരുക്കി ആ മണവാളന് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട മണവാട്ടിയാണ് താനെന്ന് ഞാൻ നിർമ്മല മണവാട്ടിയാണ് പാതിവൃത്യമുള്ളവളാണ് എന്റെ മണവാളന്റെ അവകാശമാണ് ഞാൻ കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരൊക്കെ മണവാളന്റെ മണവാട്ടിക്കെടുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കണം അത് വിധവമാർക്ക് ധരിക്കാൻ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച വസ്ത്രമല്ല അത് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിക്ക് വേർതിരിച്ച വസ്ത്രമാണ് ഈ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരൊക്കെ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് അടുത്തു
അല്ലെങ്കിൽ കറ പറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാരണങ്ങളും ന്യായങ്ങളും ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് അതിൽ കറ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ കറ പറ്റാതെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടെയാണത് ആ നിലകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ നമുക്കുമുള്ളതാകും ഇനിയും ലഭിക്കുന്ന ജയിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയാനുണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയാം ഇന്നത്തെ സമയം തീരുകയാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് ഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരച്ച് കിട്ടിയത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനയും പുതിയ പേരും ലഭിക്കും പേരെഴുതിയ വെള്ളക്കല്ല് കിട്ടും രണ്ട് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരതീസായിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ജയിച്ചവർക്കൊക്കെ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കാൻ കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് അവകാശമായിട്ട് തീരും ഈ ഭാഗ്യം പ്രാപിപ്പാൻ വേണ്ടി പോരാട്ട ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമയ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ അനുഗ്രഹീത നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ ഞങ്ങളോട് വിശ്വാസ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമാണ് മടുത്തു പോകാതെ പോരാടുക ജയം ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ എന്ത് നേടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണല്ലോ കർത്താവെ എന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജയിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവമേ അവിടെ എത്തി ജയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യം കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകണം പോരാട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയം തരുമാറാകണം ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും കരുതലും കരുണയും കൂടെ ഇരിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ